வெல்கம் டு ஆல் ஃபிசிக்ஸ் விபிஎஸ் வாழ்க வளமுடன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் செகண்ட் யூனிட் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி நவ் டிஸ்கஸ் த டாபிக் பொட்டன்ஷிய மீட்டர் மின்னழுத்த மானி எப்படி வோல்ட் மீட்டர் மின்னழுத்த வேறுபாடை மெஷர் பண்ணுதோ அதேமாரி பொட்டன்ஷியம் மீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் மின்னழுத்த வேறுபாடை மெஷர் பண்ணலாம் அதாவது பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை மெஷர் பண்ண முடியும் பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் மின்னழுத்த மானி பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த அக்யூரேட் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கரண்ட் அண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ பொட்டன் டிஃப்ரென்ஸ் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அக்யூரேட்டாக துல்லியமாக அலையிடுவதற்கு தான் நாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் அப்படின்ற மின்னழுத்த மானியை பயன்படுத்துகிறோம் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டென் மீட்டர் லாங் யூனிஃபார்ம் ஒயர் ஆஃப் மேங்கனின் ஆர் கான்சென்டன்ட் ஸ்ட்ரெச்டு இன் பேரலல் ரோஸ் ஈச் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் லென்த் ஆன் த உட்டன் போர்டு இங்கே ஸ்கூலில் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் லேபில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு உட்டன் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா வயலின் கிட்டார்லாம் கம்பி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு கட்டியிருப்பாங்களா அந்த மாதிரி பார்க்க தெரியும் ஆனால் ஒரு ரெட்டாங்குலர் உட்டன் போர்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒன் மீட்டர் ஒன் மீட்டர் லென்த் இருக்க மாதிரி கண்டினியூவாக பெண்ட் பண்ணி நமக்கு பைண்டி ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணி இன்னும் இருக்க டைட்டாக செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க லேபில் பொட்டன்ஷியல் மீட்டரை பார்க்க முடியும் இந்த டூ ஃப்ரீ என் ஓ ஒயர்னாலே டூ என் இருக்கும்ல அதுமாரி பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் மீட்டரோட ரெண்டு ஃப்ரீ எண்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் அதாவது டூ ஃப்ரீ எண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏ அண்ட் பி ஆர் ப்ராட் டு த சேம் சைடு இங்கே ஏயும் பியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சைடில் இருக்கும் தனித்தனி இல்லாமல் ஒரே பக்கத்தில் இருக்கும் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு டு காப்பர் ஸ்ட்ரிப் வித் பைண்டிங் ஸ்க்ரூ அது வந்து என்ன இருக்கும் பைண்டிங் ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஈஸியாக தனி இந்த கம்பெனியாக எடுத்துக்கிட்டு வராமல் அப்படியே ஃபிட் ஃபிட் பண்ணி ப்ராப்பராக என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஒன் மீட்டர் லென்த்தில் அந்த ஒயர்லாம் செட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதில் பைண்டிங் ஸ்க்ரூலாம் போட்டு முடிக்கிறதுனால அவ்வளோ ஈஸியாக ஒயர்லாம் கையெல்லாம் பிடிச்சி இழுக்க முடியாது அவ்வளோ ஸ்டி ஃபிக்ஸடாக அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏ மீட்டர் ஸ்கேல் ஈஸ் ஃபிக்ஸ்டு டு பேரலல் டு ஒயர் ஒரு ஒன் மீட்டர் ஸ்கேல் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஒயருக்கு பேரலாக இருக்க மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஏ ஜாக்கி ஈஸ் ப்ரொவைடட் ஃபார் மேக்கிங் கான்டாக்ட் இந்த ஒரு டென் மீட்டர் ஒயரில் கனெக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஜாக்கி தொடு சாவின்னு சொல்லுவோம் அந்த தொடு சாவி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் டச் பண்ணிக்கிட்டே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கான்டெக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ எந்த எந்த லைன் இருக்கோ அந்த லைன் எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு வச்சு வேல்யூ என்ன பண்ணுவோம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்கேல் யூஸ் ஆகுது நமக்கு ஸ்கேல் மேலே எலக்ட்ரிக்கல் கான்டெக்ட்டுக்கு நம்ம ஜாக்கி யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் மீட்டர்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ அந்த பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் என்னென்னு பார்த்தா அந்த அந்த பேரை ஃபஸ்ட்டு பேரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மார்க் கேட்கலாம் வாட் இஸ் பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ஃபஸ்ட்டு பேரை எழுதிக்கலாம் இல்லை செகண்ட் பேரில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் இது செப்பரேட்டடாக த்ரீ மார்க் ஆர் ஃபைவ் மார்க்கில் வரும் அதை இப்போ பார்க்க போகிறோம் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் இஸ் இலுஸ்ட்ரேட் த ஃபிகர் ஏ ஸ்டெடி கரண்ட் இஸ் மெயின்டைன்டு அக்ராஸ் த ஒயர் சிடி பை எ பேட்ரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர்னா மின்னழுத்த மானியின் தத்துவம் மின்னழுத்த மானியின் தத்துவம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் த பேட்ரி கமாக்கி அண்டு பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் ஒயர் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் ஃபார்ம் த ப்ரைமரி சர்க்கியூட் சர்க்கியூட்டில் பேட்ரி கீ பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் இந்த மூணு கனெக்ட் ஆகி கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இந்த கனெக்டட் பண்ணியிருக்க இருக்குன்னா இருக்குது ப்ரைமரி சர்க்கியூட் பேர் இப்போ ப்ரைமரி சர்க்கியூட்னால் நமக்கு தெரியுது அது தான் என்ன இருக்குது முதன்மை சுற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க இங்கே இருக்கிற கரண்ட்டை தான் டிபெண்ட் பண்ணி அடுத்த சுற்று இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த சர்க்கியூட்டை டிபெண்ட் பண்ணி அடிஷ்னல் சர்க்கியூட் இருக்குன்றதுக்கான ஆன்சர் நமக்கு இதிலே தெரியுது இப்போ ப்ரைமரி சர்க்கியூட் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த முதன்மை சுற்றில் என்ன இருக்கும் பேட்ரி கீ பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரியஸ் எப்படி இணைக்கப்பட்டிருப்பாங்க தொடர் இணைப்பில் இருக்கும் பேட்ரி மின்கலாம் எடுக்கு கீ சாவி பொட்டென்ஷியல்
பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் ஏ ப்ரைமரி செல் ஆஃப் இஎம்எஃப் இங்கே இஎம்எஃப் என்ன பண்ணுறோம் எஸ்ஐன்னு படிக்கணும் எக்ஸ்ஐ சை இஎம்எஃப் சை இஸ் கனெக்டட் டு த பாயிண்ட் சி அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல் இஸ் கனெக்டட் டு த ஜாக்கி த்ரூ த கால்வனா மீட்டர் அண்ட் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இதில் இதோட என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஜாக்கி ஜி என்று வழியாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஜாக்கி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா கால்வனா மீட்டர் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக என்ன இருக்குது இணைக்கப்பட்டு இருக்குது கனெக்ட் கனெக்டட் கனெக்டடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா உயர் மின் தடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கால்வனா மீட்டர் ஈஸியாக சென்சிட்டிவ் டிவைஸ் அப்போ இங்கே ஹை கரண்ட் கொடுத்தா என்ன இருக்கும் கால்வனா மீட்டர் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்போ ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த உயர் மின் தடை கால்வனா மீட்டருக்கு ஒரு சேஃப்டியாக இருக்குது இப்போ இங்கே ஒரு இடத்துல சர்க்கியூட்டில் கால்வனா மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன இருக்குது வெரி வெரி வீக் கரண்ட் தான் சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகும் ஏன்னா கா கால்வனா மீட்டர் ஈஸியாக கரண்ட் டிடெக்டிங் டிவைஸ் ஆர் கரண்ட் சென்சிட்டிவ் டிவைஸ் இப்படிலாம் சொல்லுவோம் திஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் செகண்டரி சர்க்கியூட் அப்போ ஜாக்கி கால்வனா மீட்டர் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் கனெக்ட் இணைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கனெக்ஷன் கூடிய இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு என்ன பேர் செகண்டரி சர்க்கியூட் ஏன்னா இந்த பார்ட் என்ன இருக்குன்னா ப்ரைமரி சர்க்கியூட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அதனால் இந்த ஜாக்கி கால்வனா மீட்டர் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செகண்டரி சர்க்கியூட் துணை சுற்று துணை மின் சுற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ டயக்ராம் பார்க்குறோம் இப்போ டயக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் டயக்ராம் இருக்குது இப்போ இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் பேட்ரி பிடி கி கே இது இது ரெண்டு என்ன இருக்குன்னா இசிடி இந்த சிடி அப்படின்ற இந்த பாயிண்ட் என்ன இருக்குது பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் உடைய ரெண்டு எண்டு அதாவது இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டு வழிக்கு ஆரம்பித்தா எவ்வளோ இருக்கும் டென் மீட்டர் லென்த் இருக்கும் ஸோ இந்த இது இந்த பார்ட்டு தான் என்ன இருக்குது மு ப்ரைமரி சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி சர்க்கியூட்னா பாருங்கள் பொட்டன்ஷியல் மீட்டரோட சி எண்டோட என்ன இருக்குது ஒரு பேட்ரி கனெக்ட் செல்லு செல்லை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த செல்லோட இஎம்எஃப் அதில் மெஷர் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் பயன்படுத்துகிறோம் என்னோடய இஎம்எஃப் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த செல்லோட என்ன கனெக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் கால்வனா மீட்டர் இருக்குது ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாக்கி ஸோ இது தான் என்ன இருக்குது இந்த பார்ட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட்டை தான் நம்ம செகண்டரி சர்க்கியூட் செகண்டரி சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு லெட் த காண்டக்ட் பி மேட் அட் எனி பாயிண்ட் ஜே ஆன் த ஒயர் பை ஜாக்கி ஜாக்கியை கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த டென் மீட்டரில் லென்த் இருக்கும் ஒயரில் எந்த இடத்துல வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் காண்டக்ட் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு என்ன இருக்குது அதை மூவபிள் ஜாக்கியாக பயன்படுத்துகிறோம் இம் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் சிஜே அதாவது இந்த சிலேருந்து டி டென் மீட்டர் இருக்கா அந்த டென் மீட்டர் லென்த்தில் சிஎன்ல ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஜாக்கியை அப்படியே மெல் மெதுவாக மூவ் பண்ணிகிட்டே வருவோம் அப்படி மூவ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் கால்வனா மீட்டரோட ரிஃப்ளெக்ஷனாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ எந்த பாயிண்ட் ஜீரோ காட்டுதோ அந்த இடத்துல இருக்க ஜேலிருந்து சி எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன இருக்குது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் அந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதான் சிஜே சிஜே இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் சை தென் நோ கரண்ட் வில் ஃப்ளோ த்ரூ கால்வனா மீட்டர் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன கால்வனா மீட்டர் வழி எந்த ஒரு மின்னோட்டமும் பாயாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அண்ட் இட் வில் ஷோ ஜீரோ டிஃப்ளெக்ஷன் அதனால் கால்வனா மீட்டர் வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகலை அப்போ கால்வனா மீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்காது அப்போ சர்க்கியூட்டில் ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ண பிறகு சொல்கிறோம் கால்வனா மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணாமல் வச்சுருந்தால் சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணாமல் வச்சுதான் ஜீரோ தான் காட்டும் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணி கால்வனா மீட்டர் என்ன இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஜீரோ டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும் அந்த ஜீரோ டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது எங்கள் கால்வனா மீட்டரில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன இருக்குது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த சிஜே அப்படின்ற லென்த்துக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே சிஜே இஸ் பேலன்ஸிங் லென்த் எல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேலன்ஸிங் லென்த்னால் சமன் செய்யும் நீளம் அல்லது சரியீட்டு நீளம் அப்படின்னு சொல்
is equal to capital I R L. இப்போ CG ஓட CJ ஓட லென்த் L அதே நேரத்தில் அந்த அவ்வளோ லென்த்தில் யார் இருக்கா ஒயரு அப்போ ஒயருக்கு என்ன இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அது நம்ம டோட்டல் பார்க்கணும் அந்த டோட்டல் ஒயர் டென் மீட்டர் ஒயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை அந்த சுமால் ஆர் அப்படின்னு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் யூ சாரி யூனிட் லென்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூனிட் லென்த்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றோம் அதே நேரத்தில் கேப்டல் ஐன்றது இங்கே சர்க்கியூட்டில் பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பேட்ரி கனெக்ட் கொடுத்து கொடுத்துருக்கோமா இந்த பேட்ரிலேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட்டை தான் ஐ கரண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பிரைமரி சர்க்கியூட்டில் பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டு தான் ஐ கரண்ட் இந்த சிடி அப்படின்ற டென் மீட்டர் ஒயருக்கு யூனிட் லென்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் சுமால் ஆர் சுமால் ஆர்ன்றது யூனிட் லென்த்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஐ இஸ் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த ஒயர் ஒயர் வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் தான் கேபிட்டல் ஐ அப்படின்றோம் அண்ட் சுமால் ஆர் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் பர் யூன் யூனிட் லென்த் ஆஃப் ஒயர் டென் மீட்டர் ஒயர் அப்படின்போது அதனுடைய யூனிட் லென்த்தில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் சுமால் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹென்ஸ் த சை ஈக்குவல் டு சைனா இஎம்எஃப் இஎம்எஃப் அப்போ இஎம்எஃப் ஈக்குவல் டு ஆர் சை ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஐ சுமால் ஆர் எல் இதில் கேபிட்டல் ஐன்றது என்னது ஸ்டெடி கரண்ட் சுமால் ஆர்ன்றது யூனிட் லென்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த டென் மீட்டர் ஒயரோட யூனிட் லென்த்தில் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அது எந்த இடத்துல அந்த யூனிட் லென்த்து நம்ம எவ்வளோ வேல்யூ மெஷர் பண்ணுறோம் அப்ராக்சிமேட்டில் நம்ம யூனிட் லென்த்துனா ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டென் மீட்டர் ஒயர் ஒவ்வொரு ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டர்லேயும் பார்த்தா நம்ம இருக்கணும் இருக்கும் சுமால் ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ இந்த கேபிட்டல் ஐயும் ஆறு நாளுக்கு நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் பார்க்க வேணாம் இப்போ நம்ம படிக்கக்கூடிய ஃபைவ் மார்க்கில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஒன்று கொடுத்துங்க இது வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் கண்டினியூவாக கொடுக்குற ஈக்குவேஷன் அதனால் இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் கன்சல் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் ப்ராப்பராக ஆர்டராக கொடுத்துக்கோங்க உங்கள் வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி சின்ஸ் ஐ அண்ட் ஆர் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் இதுதான் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ சை அதாவது இஎம்எஃப் சை டேரக்ஷன் ப்ரொபர்ஷனல் டு எல் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறோம் த இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் ஈஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு பேலன்சிங் லென்த் பேலன்சிங் லென்த் அதாவது மின் இயக்கு விசை சைனா இ சைனா எனக்கு இஎம்எஃப் சொல்கிறேன் இஎம்எஃப்னா என்ன இருக்குது எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஒரு செல்லோட எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸு எதற்கு நேர் தகவல் இருக்குது டேரக்ஷன் ப்ரொபர்ஷனல் டு பேலன்சிங் லென்த் சமன் செய்யும் நீளத்திற்கு அது சரியிட்டு நீளத்திற்கு அந்த மின்கலத்தின் மின்னியக்கி விசை எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் நேர் தகவல் இருக்கும் டேரக்ஷன் ப்ரொபர்ஷனல் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் பார்க்குறோம் இது செப்பரேட்டடாக ஃபைவ் மார்க்கில் எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி மேலே இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம என்ன பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு தான் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் பார்த்துருக்கோம் அதனால் என்ன இருக்குது அது ஒரு டூ மார்க்கு இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு எடுத்துங்க ஃபார்முலாம் நமக்கு என்ன இருக்கும் சொன்ன மாரி ஒன் மார்க்கில் யூஸ் ஆகும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சி யூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்